Hola amigos, en este video les contaremos 10 datos curiosos históricos La historia de los huevos Kinder Fueron creados en 1974 por la empresa italiana Ferrero La inspiración para los huevos Kinder vino de una antigua tradición italiana llamada La sorpresa Que consistía en poner una pequeña sorpresa dentro de un huevo de chocolate Y regalárselo a alguien especial en Pascua Desde su creación se han vendido más de 30 mil millones de huevos Kinder en todo el mundo Sin embargo, la historia de los huevos Kinder no ha estado exenta de polémica En algunos países como Estados Unidos, su venta estuvo prohibida durante muchos años debido a la ley de comida, medicamentos y cosmética de 1938, que prohíbe todos los dulces que contengan objetos no comestibles, ya que podrían ser ingeridos por error. Esta ley consideraba a los huevos Kinder Sorpresa como un alimento adulterado por lo que era ilegal importarlos y venderlos. La preocupación era que los niños pudieran ahogarse accidentalmente con el juguete sorpresa que viene dentro del huevo. Para poder sortear esta regulación, la empresa introdujo una versión modificada llamada Kinder Joy. A diferencia de los huevos Kinder Sorpresa, estos están diseñados de tal manera que el juguete no está dentro del chocolate, por lo que no incumple la normativa. Y a partir de enero del año 2018, Ferrero pudo volver al mercado de los Estados Unidos. La historia de la bolsita de té. ¿Sabías que la invención de las bolsas de té fue un accidente que cambió la forma en que se bebía el té? No, 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 no. Bueno, sí. A principios del siglo XX, un importador de té en Nueva York llamado Thomas Sullivan estaba buscando una forma más económica de enviar muestras de sus productos a sus clientes. Así que en lugar de las costosas latas de metal que se usaban en ese momento, este decidió usar pequeñas bolsitas de muselina de seda cosidas a mano. Cuando los clientes recibieron estas muestras, la mayoría asumió que las bolsitas de seda eran eran una nueva forma de infusor de té, así que en lugar de abrir las bolsitas para acceder al té, simplemente las sumergieron directamente en agua caliente lo que resultó ser una forma muy conveniente de preparar té ya que no había necesidad de lidiar con las hojas de té sueltas y la bolsita podía ser desechada fácilmente después de su uso cuando Sullivan comenzó a recibir pedidos inusualmente grandes se dio cuenta de que sus clientes estaban más interesados en las bolsitas de té que en el té en sí. A partir de allí, Sullivan comenzó a vender té ya embolsado y así nació la bolsa de té que conocemos hoy. La historia del señor cara de papa fue inventado a comienzos de los años 1940 por George Lerner un fabricante de juguetes de Brooklyn. La idea original era una serie de complementos y piezas pequeñas de plástico para decorar papas y vegetales de verdad. Durante los primeros años trató de vender su producto a empresas más grandes. Pero los recuerdos del racionamiento durante la Segunda Guerra Mundial provocaron que su idea fuera mal vista. No fue sino hasta el año 1952 cuando logró llegar a un acuerdo con la empresa Hasbro iniciando la producción del señor cara de papa. Se puso a la venta el 1 de mayo de 1952 con un precio de 0,98 dólares. Ya en el año 1964 Hasbro lanzó un cuerpo de plástico con forma de papa sobre el que se pondrían las piezas de plástico sin usar una papa de verdad. Su popularidad se incrementó desde el año 1995 cuando hizo su aparición en la saga cinematográfica de Toy Story. La historia del monte Fuji Es conocido en Japón como Fujisan es el pico más alto de la isla de Honsu y de todo Japón con 3,776 metros de altitud se encuentra justo al oeste de Tokio el monte Fuji es un estratovolcán que se formó hace aproximadamente 100.000 años a consecuencia de erupciones volcánicas la última erupción tuvo lugar en el año 1707 y duró 16 días 
en la antigüedad estaba prohibido que las mujeres llegaran a la cima. Actualmente es un conocido destino turístico, así como muy popular para practicar el alpinismo en temporada que va desde principios de julio hasta finales de septiembre. La historia de la rueda de Chicago también fue conocida como la Rueda Ferris. Fue construida para la Exposición Mundial de Chicago en 1893, proyectada por el ingeniero George Washington Ferris. La idea surgió como una atracción que pudiera convertirse en el icono de la Exposición Mundial y así competir con la Torre Eiffel, que había sido la gran atracción de la Exposición de París de 1889. Esta rueda estaba sostenida por dos soportes de acero de 43 metros de altura. El eje central de la rueda medía casi 14 metros de largo y 75 metros de alto. Era una pieza de acero de un tamaño nunca antes forjado. Durante 19 semanas, más de 1,4 millones de personas pagaron los 50 centavos que costaba la entrada. Funcionó muy poco tiempo y luego fue desarmada, vendida y finalmente dinamitada en 1906. Hoy en día las ruedas de Chicago son conocidas también como la rueda de la fortuna y son una atracción muy común en ferias y parques de diversiones alrededor del mundo. Agradecemos tu apoyo suscribiéndote a este canal. Nos gustaría además conocer un tema que sea de tu interés y para nosotros será un gusto dedicarte el video. Te invitamos a darle clic en la campanita para que YouTube te notifique cuando subimos un video nuevo. También nos ayudarías a crecer si nos regalas un like y comparte con tus amigos. ¿Quedó claro? ¡Señor sí, señor! La historia de las muñecas Barbie estas muñecas, fabricadas por la empresa estadounidense de juguetes Mattel, fue creada el 9 de marzo de 1959 por Ruth Handler. Ella se inspiró durante un viaje a Alemania, donde descubrió una muñeca llamada Bill Lilly, la cual no era precisamente un juguete para niños. Ruth volvió, lo hizo con la idea de crear una muñeca de apariencia adulta, pero que ofreciera la posibilidad de cambiarla de ropa y de peinarla, rompiendo con la tradición de los muñecos con forma de bebés. En el 2016, Barbie cambió su aspecto incorporando nuevos cuerpos, diferentes colores de piel y peinados, lo que le valió en 2017 el premio Toti a Mejor Muñeca del Año por su línea de muñecas fashionistas. Y en el 2020 repite el premio por la Barbie Color Rebels. La historia de la penicilina es un antibiótico del grupo de los betalactámicos que ha tenido un impacto significativo en la medicina. Fue descubierta en 1928 por el científico escocés Alexander Fleming. Este descubrimiento fue accidental. Cuando Fleming se fue de vacaciones y olvidó una placa de cultivo bacteriano en la que creció un hongo, se encontró en su regreso con que el hongo había matado a las bacterias presentes. Este descubrimiento inicial de Fleming fue seguido por un intento trabajo de desarrollo y producción en masa por parte de los científicos Boris Chain y Howard Walter. Por su trabajo, estos tres científicos compartieron el premio Nobel de Medicina en 1945. La penicilina marcó el comienzo de la era de los antibióticos, proporcionando una cura para enfermedades comunes como la tuberculosis y la sífilis. También hizo que las intervenciones quirúrgicas fueran menos arriesgadas y que la medicina de las infecciones fuera más confiable. La penicilina es considerada uno de los mayores avances de la medicina terapéutica. La historia de Hello Kitty fue diseñada por Yuko Chimizu y se lanzó en Japón en 1974. Es un personaje ficticio producido por la compañía japonesa Sanrio y ha sido durante mucho tiempo la más popular de esta compañía. El primer producto fue un pequeño monedero. Shimizu se inspiró en los gatos que se encontraban en los jardines de los templos budistas en Japón. Se lanzó en los Estados Unidos en 1976. Desde entonces, Hello Kitty se ha convertido en un fenómeno global y en uno de los personajes más reconocidos y queridos del mundo. Te explico en qué consiste su diseño. 
El personaje es una gata blanca con un distintivo lazo rosa u otra decoración en su oreja izquierda. No tiene boca para que no exprese sentimientos y la persona que le vea refleje en ella su propio estado de ánimo. Hello Kitty ha tenido un gran impacto en la cultura kawaii que enfatiza la ternura y lo adorable. Actualmente genera al año 7 mil millones de dólares y está presente en más de 50 mil productos en 70 países. La historia de Amazon Fue fundada por Jess Bezos el 5 de julio de 1994 Bezos dejó su empleo como vicepresidente de una firma en Wall Street y se trasladó a Seattle donde comenzó a trabajar en un plan de negocios que finalmente se convertiría en Amazon.com La empresa comenzó como una modesta librería en línea en 1995 convirtiéndose en uno de los primeros grandes minoristas En 1996 Amazon se expandió a la música, el video y otros productos lanzando su primer sitio web no inglés en Canadá en el año 1997 salió a la bolsa de valores con el precio de 18 dólares por acción lo que en aquel momento le otorgaba un valor en el mercado de 300 millones de dólares ya en el siglo 21 Amazon ha evolucionado para convertirse en una compañía gigante que ofrece una amplia variedad de productos y servicios incluyendo herramientas de almacenamiento en la nube, dispositivos electrónicos y servicios de streaming. Hoy en día Amazon es la empresa de comercio electrónico más grande del mundo. La historia de la Torre de Tokio es una torre de telecomunicaciones y de observación situada en la zona del parque Shiba de Minato en Japón. Fue diseñada por el arquitecto Tashu Naito y fue abierta al público el 23 de diciembre de 1958. Mide 333 metros de altura y era la torre independiente más alta del mundo cuando se construyó. Y como pueden ver en las imágenes, su diseño se inspiró en la Torre Eiffel de París y la supera en 9 metros de altura. Es una de las torres metálicas más altas del mundo. Está pintada de color blanco y rojo internacional para cumplir las regulaciones de seguridad aérea. Es uno de los símbolos de la ciudad y aparece frecuentemente en las producciones audiovisuales ambientadas en Tokio. En el año 2013 fue registrada como Bien Cultural Tangible Nacional y con motivo del 60 aniversario de su inauguración, en 2018 los dos miradores que tiene se renovaron ampliamente y rebautizaron como Cubierta Principal y Cubierta Superior. Se estima que la torre ha sido visitada por más de 180 millones de personas desde su inauguración. Recuerda, si llegaste hasta acá, te gusta nuestro contenido y si aún no lo has hecho, agradecemos tu apoyo suscribiéndote a este canal para seguir creciendo. Es muy fácil y además es gratis. Dale like y compártelo con tus amigos. ¡Está claro! ¡Sí, mi sargento!